రత్నవతి కథ సౌరాష్ట్ర దేశానికి చెందిన వలభి పట్టణంలో గృహగుప్తుడనే సంపన్నుడు ఉండేవాడు ఆయన ఓడ వ్యాపారం చేసేవాడు ఆయనకు రత్నవతి అనే కూతురు ఉండేది ఆమెను మధుమతి నగరవాసి అయిన బలభద్రుడనే వర్తకుడికిచ్చి వివాహం చేశారు కానీ మొదటి రాత్రే అతను తన భార్యపై అడిగి ఆమె ముఖం కూడా చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆమెను ఏలుకోమని ఎంతమంది మిత్రుడు చెప్పినా అతను వినిపించుకోలేదు భర్త ఏలుకొని భార్య గతి ఏమవుతుందో రత్నవతి గతి కూడా అదే అయింది ఆమెను కన్నవారు కూడా చులకనగా చూశారు రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఆమెకు తన భవిష్యత్తు తలుచుకుంటే భయం వేసింది ఒకరోజు ఆమెకు ఒక మొసలి యోగిని కనిపించింది మొసలిది దేవుడికి పూజ చేసిన పూలు తెస్తున్నది ఆ యోగిని చూసి రత్నవతి వెక్కి వెక్కి ఏడవసాగింది మొసలిది ఆమెను ఓదార్చి ఎందుకు వేడుస్తున్నావమ్మా కారణం ఏమిటో చెప్పు అన్నది రత్నవతి ఒక వంక చెప్పటానికి బిడియపడి మొసలి దానితో అంతా చెప్పేసి భర్త విడిచిన ఆడది చచ్చిన దాని కిందనే లెక్క అందుకు నేనే నిదర్శనం మా అమ్మ మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను చులకనగా చూస్తున్నారు నాపై వారికి గౌరవం కలిగేటట్టు చెయ్యి లేదా నేను ప్రాణత్యాగం చేసుకుంటాను నేను చచ్చిన దాకా ఈ సంగతి మరెవ్వరికీ చెప్పకు అని ఏడ్చింది యోగినికి కూడా కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి ఆమె రత్నవతిని ఆలింగనం చేసుకొని బిడ్డ సాహసం చెయ్యకు నీకు జీవితం మీద విరక్తి కలిగితే నాతో పాటు తపస్సు చెయ్యి లేదా నీ భర్త చేసిన దానికి విరుగుడేమైనా ఉంటే అందుకు నా చేతనైన సహాయం యావత్తూ చేస్తాను ఏం చెయ్యమంటావో చెప్పు అన్నది స్త్రీకి భర్త కంటే కావాల్సినది ఏమున్నది నాకు నా భర్త తిరిగి లభించే ఉపాయం చూడాలి మా ఇంటికి సమీపంలో నిధిరతుడనే వర్తకుడున్నాడు ఆయన గొప్ప కులీనుడు రాజాదరణ కలవాడును ఆయన కుమార్తె కనకవతి అచ్చంగా నన్ను పోలి ఉంటుంది నాకు స్నేహితురాలును నేను దానికన్నా ఎక్కువగా నగులు ధరించి అలంకరించుకొని దానితో పాటు వారి మేడ మీద విహరిస్తూ ఉంటాను అప్పుడు నీవు వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ పిలుస్తున్నదని దాన్ని మేడ మీద నుంచి పంపేసి మేడ కిందికి ఏదో విధంగా నా భర్త వచ్చేటట్లు చెయ్యి నేను పొరపాటున పడేసినట్లుగా బంతిని కింద పడేస్తాను అప్పుడు నీవు ఆయనతో నేను కనకవతినని చెప్పి ఆ బంతిని ఆయన తెచ్చి నాకు ఇచ్చేటట్లు చెయ్యి తరువాత నేను ఆయన ఎలాగోలాగా వసపరుచుకుంటాను అని రత్నవతి ముసలి యోగినితో అన్నది ముసలిది తన పని తాను నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించింది బలభద్రుడు నిధిదత్తుడి ఇంటికి వచ్చి మేడ మీద బంతితో ఆడుకుంటున్న తన భార్యను చూసి గుర్తించక కనకవతి అనుకున్నాడు ముసలి దాని ప్రేరణతో కింద పడిన బంతిని తీసుకోపోయి ఆమెకిచ్చాడు ఆ సమయంలో రత్నవతి అతన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నది బలభద్రుడు ఆమెపై అనురాగం పొంది పొరలగా రాత్రికి రాత్రే తన ధనాన్నంతా తీసుకొని రత్నవతితో సహా దేశాంతరానికి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయాడు మర్నాడు గృహగుప్తుడి ఇంట గగ్గోలు పుట్టింది రత్నవతి ఎక్కడా కనిపించలేదు అందరూ ఆందోళన చెంది ఉన్న సమయంలో యోగిని వచ్చి నిన్న మీ అల్లుడు బలభద్రుడు నా దగ్గరికి వచ్చి తాను చేసిన పనికి పశ్చాత్తాపం ప్రకటించాడు తన భార్యను బహిరంగంగా ఏలుకోవటానికి సిగ్గుపడ్డట్టు కనిపించాడు అందుచేత ఆమెను వెంట పట్టుకొని రహస్యంగా దేశాంతరం వెళ్ళి ఉంటాడు నిజం త్వరలోనే తెలుస్తుంది మీరేమీ కంగారు పడకండి అని చెప్పింది ఈ మాటలతో సంతృప్తిపడి ఆ ఇంటి వారు రత్నవతి కోసం వెతికే ప్రయత్నం కూడా విరమించారు రత్నవతి దారిలో ఒక దాసీని కుదుర్చుకుని తమకు అవసరమైన సంబరాలన్నీ కొని దాని చేత మోయించుకుని తన భర్తతో సహా ఖేటకం అనే ఊరు చేరింది అక్కడ 
బలభద్రుడు తన వ్యాపార దక్షత అంతా చూపి బాగా డబ్బు గడించి ధనికుడయ్యాడు ఒకనాడు రత్నావతి తన దాసీ దానిని బాగా చివాట్లు పెట్టి ఒక పన్ని సరిగా చేయవు కనిపించిందల్లా కాజేస్తావు అదేమంటే పెడసరంగా మాట్లాడతావు అంటూ రెండు దెబ్బలు కూడా వేసింది దాసీ దానికి ఆగ్రహం వచ్చి తనకు తెలిసిన రహస్యాన్ని అస్త్రంలాగా ఉపయోగించింది అది దండనాధికారి వద్దకు వెళ్ళి ఈ బలభద్రుడనే ఆయన వలభి నగరంలో ఉండి నిధిదత్తుడనే ఆయన కూతురుని కనకవతి అనే దాన్ని రహస్యంగా లేవదీసుకొని వచ్చాడు అని చెప్పింది దండనాధికారి ధనకాంక్ష జాస్తిగా కలవాడు బలభద్రుడి ధనం కాజేయటానికి మంచి అవకాశం చిక్కింది అతను పెద్దలను నలుగురిని పిలుచుకుని వచ్చి బలభద్రుని గురించి దాసీది చెప్పిన మాటలు చెప్పి ఇతగాడి డబ్బంటా అపహరించేద్దాం మీరేమీ అభ్యంతరం చెప్పకండి అన్నాడు ఈ సంగతి తెలియగానే బలభద్రుడు భయపడిపోయాడు అతని బెదురు చూపు రత్నవర్తి చూసి మీకు వచ్చిన భయం ఏమీ లేదు మీరు గ్రామ పెద్దల వద్దకు వెళ్ళి నేను గృహగుప్తుడి కూతురు రత్నవతినని మనం ఇద్దరికీ శాస్త్రోక్తంగా వివాహం జరిగిందని కావాలిస్తే వలభీకి మనిషిని పంపి వాకబు చేయవచ్చునని చెప్పండి మనకు ప్రమాదం ఏమీ రాదు అన్నది బలభద్రుడు పెద్దల ఎదుట అలాగే చెప్పాడు వారు వలభీకి ఒక మనిషిని పంపారు ఆ మనిషి వెంట గృహగుప్తుడు స్వయంగా వచ్చి తన కూతురుని అల్లుణ్ణి గుర్తించి పెద్దల సందేహం నివృత్తి చేసి కూతురిని అల్లుణ్ణి తన వెంట తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు సమాప్తం